Я приветствую всех и каждого, с вами Бади. Продолжаем проходить сейф. И, как вы помните, остановились мы на том, что прошли пролог, оказались... Ну, я не знаю, как город называется, честно говоря. Но после того, как две бедолаги, два бедолаги пожертвовали своими жизнями для моего спасения, моего сонного бренного тела, мы оказались именно здесь. Давайте по пути к часовой башне, где Гаррет, как, как он сказал, хочет все обдумать. Не залезая больше в ящики. <смех> Будем искать нужный предмет. Здесь вижу газету. Давайте почитаем. О комендантском часе. 26.20.06.842 года. Остановить уже с мрака личное дело каждого. Изоляция городских порталов и забой всех больных животных уже приносит свои плоды. Почтенный доктор Трой из Стоун Маркета утверждает, что контакты ослабленных меланхолией людей с больными и их окружением являются главной причиной распространения этого неискоренимого бедствия. Он советует всем от мала до велика соблюдать комендантский час. Тем временем все горожане могут быть уверены, что лучшие врачи барона безустанно, безустанно работают над созданием лекарства. Воистину мы живем в эпоху прогресса и перемен. Пропаганда. Мне интересно. Так, часовая башня. Вижу, что нам наверх. Давайте смотреть. Опа. Здравствуйте, мой лысый друг. Что надо? Поговорить? Не можем. Дать вам ничего не можем. Крыса у вас в клетке явно не для разведения, а для того, чтобы ей отрапезничать рано или поздно. Догадываюсь я. Нажмите Space, чтобы использовать коготь. Да, мы же получили коготь. Я что давно хотел. И вот он у нас есть, и сразу все становится намного легче. Так, чей голос? Вижу субтитры, но не вижу, не слышу голоса. Мне нравится игра графически, не раз об этом говорил, и не раз буду про протяжении прохождения говорить. Игра светотени. В принципе, локации, как это все построено, как это все нарисовано, как это все описано, меня радует. Нажмите, чтобы сесть что-нибудь, восстановить здоровье. У меня вроде как здоровье же по максимуму. Да. Ну, в принципе, э, наши, наше взаимодействие с игрой, выбор оружия и предметов похож на дизону, да, там тоже внизу была шкала из нескольких орудий и умений. В, этой, в этом смысле их можно сравнить. Часовая башня, да, уходится довольно далеко. Я так догадываюсь, что мы в Лондоне, нет? Что-то я прослушал, в каком городе мы находимся. Может, об этом и не говорили, но в любом случае. Очень похоже на Биг Бен. Та самая часовая башня, в которую мы и направляемся. Так, пока нам никто не угрожает и не мешает наблюдать. Слушайте! Слушайте! Ворота предателей закрыты до утра по указу барона! Ну, не вопрос. Я, кстати, э, поставил звук побольше, но звук все равно приглушенный. Я связываю это все-таки с локализацией. Так, диалог. Мне интересно, что послушать. Надеюсь, Стража закрыла Стоун Маркет. На простой замок меня не остановит. Так, вниз спускаться будем. Но тут уже какая-никакая вариативность. То есть можно пройти здесь. Можно пройти здесь. Но здесь, сами понимаете, стражники. Надо стараться искать места в тени. При этом я еще смотрю, есть ли чем здесь поживиться. Давайте здесь пойдем. Так, в принципе, ничего не нахожу здесь. Стоит ли мне вообще опасаться людей и стражников? Или только стражников? Вот ты, например, кто?
Давайте попробуем с ним повзаимодействовать. Если у нас за... Так, что за звук Все-таки нас палит, да? Судя по звукам, да. Он нас палит. Давайте попробуем его отвлечь. Хорошо. Я чуть не пошел с ним знакомиться. Звук может значить что угодно. После смены схожу, наверное, в доке. Так, можно пройти здесь, да? Ну, конечно, сделаем по-умному. Бросим бутылку и чтобы он туда ушел. Что теперь? Да иди отсюда уже. Кстати, можно его обокрасить. Ладно, не будем. Запалимся ненароком. У стоячего все-таки лучше это делать. Хотя возможность у меня была. Будем считать, что я ее просто профукал. Значит, что так, я еще выше забрался. Вижу решетку. Спускаемся. Если все делать правильно, коготь не шумит. В руках Эрин эта штука шумела куда громче. Да это Эрин какая-то вообще неадекватная. Я так понимаю, это ученица была нашего Гаррета. Но если она и была учительницей, то хреновая она ученица. Так... Я так понимаю, это действие мы будем делать постоянно. Ну, не скажу, что она меня напрягает, но со временем, я думаю, она превратив, превратившись в рутину, будет поднадоедать. Так, мешочек здоровья. Хотя меня никто не дубасил. Подсвечник. Кстати, никаких улучшений пока мне не дали. У меня здесь есть меню улучшения, да, так называемый прогресс игрока. И инструменты для улучшения, и предметы у меня пока закрыты. Видимо, пока не дорос еще до этого момента. Так, очень много вот этих контекстных действий с окружением. Открытие дверей, различные балки. Так, вот мы вышли на улицу. Двор Кометнтесов. На что ты уставился? На цену этой маски с каменьями можно год кормить целую арабу голодных стол. Смотри, не подхвати совесть. Это опасная валерия. Можно следовать дорогу через ювелирный ум. К тому же эта маска выглядит интересно. Так, минуте запертые ворота. Понятное дело, что открыть прямую нам их не удалось бы. Нам дают цель пройти через ювелирную лавку, чем мы, в принципе, и займемся. Для этого Они нужно маленько оглядеться. Что здесь? Что там? Куда ходят они? Вот там можно пройти наверх, да? Пролезть с помощью коготя. Здесь можно пройти напрямую, я так понимаю, ювелирную лавку. Не знаю, открыта она или закрыта. Можно будет взломать. Три стражника, двое и один. Здесь вижу блеску какую-то. Так, я не вижу никаких свечек, то есть только фонари. Если я начну их тушить стрелами, это будет явно очень сильно заметно. Поэтому для начала давайте просто спустимся сюда. Посмотрим, что можно подобрать здесь. Бутылка, да, отвлекающая. Посмотрим, что здесь есть. И будет ли нам кто-то здесь мешать. Кстати, сейчас обратил внимание на грозу, да? Во время грозы появляется ли значок, что я виден? Нет. Значит, во время грозы я тоже не уязвим в тени. Слушайте-то голоса. Я люблю подслушивать. Так, вот можно залезть наверх. Здесь можно залезть наверх. Давайте поползаем. Куда торопиться-то, по большому счету? Посмотримся. Мне нравится, что здесь дали хоть какую-никакую свободу. Может быть, она, конечно, иллюзорная. Так, вот здесь наверху блестит. Почему я это не подобрал? Угу. Стрела, да? 
Здесь проход туда во дворик. Ну да, как я сказал, свобода больше иллюзорная. Просто небольшой переулок, где можно поползать и смотреться. Так, что у нас здесь? Попробуем перепрыгнуть. Есть такое дело. Еще монетки. Пока только собираем их. Потратить не удается. Диалог мы подслушали, но я, если честно, мягко говоря, его прослушал. Так, здесь, наверное, нам попасть не удастся. Ладно, спускаемся и пробуем потихоньку пройти туда. Кстати, концентрация, да, надо ей пользоваться. Такое чувство, что когда я концентрируюсь, я делаю все быстрее. Что со мной такое? Так, вроде я не видим. Один стражник. И он идет сюда. Ну и, конечно, логичнее будет перебегать к... Кстати, здесь еще спуск есть, как его пропустил. Давайте посмотрим. Канализация. Да, кстати, через нее это, наверное, можно будет пройти. Давайте осмотримся здесь. По крайней мере, здесь нет дождя, он не напрягает шум. Да, город, как и в Дизонард, и в других проектах, в агонии все болеют. Причем, я так понял, каким-то ментальным заболеванием. Так, где я выйду-то? И выйду ли вообще? Так, какой-то склад. Вроде пусто. Давайте смотреть. Пусто и не заперто. Но атмосферно до безобразия, вам честно скажу. Еще газетенка. Часы на башне опять. И дальше. Слово встали. 14 мая. В третий раз за три года реставрационные работы в часовой башне прекратились из-за трагедии. Этим утром на глазах у испуганной толпы ребенок, занятый на работу, упал на площадь и разбился. Остальные рабочие отложили инструменты и отказались подниматься на строительные леса. И бригадир, прибыв на место происшествия, заявил, что вся проблема в дурацких предрассудках. Он, конечно, намекает на легенду о главном механике, которого раздавили им же спроектированные зубчатые колеса при строительстве башни. Поскольку наше издание строго придерживается фактов, мы можем сказать лишь одно. Как бы там ни было, но часовая башня заслуживает свою дурную репутацию. А я именно туда и иду. Опасно. Так, здесь перегинаемся. Я надеюсь, попаду в ювелирный магазин. Так, новая карта. Кстати, карту-то я еще не смотрел толком. Но здесь особо не потеряешься. Так. Я так понимаю, ювелирный магазин я обошел, да? Так, здесь поднимусь, не поднимусь. Так, где я оказался? По другую сторону, да? Вылез. Ну, тут как-то можно попасть? Кроме как здесь. Но здесь это будет полегче, конечно, пройти, чем перебегать дорогу. Сейчас я немножко туда смотрю еще. Попробую. Мне нравится, что так вот идешь по городу и слышишь диалоги, то есть создается впечатление, что город живой. Так. Вроде больше ничего не вижу, не упускаю, ничего не блестит. Самая жизнерадостная песня, которую я когда-либо слышал. Так, вот здесь можно подняться. Ну-ка. Что мне тогда с куда я могу отсюда прыгнуть? Вижу. Судя по всему, я на правильном направлении иду. Так. 
Так, ювелирный магазин, это не ювелирный магазин. Так, какая у нас задача? Проникните в ювелирную лавку. Значит, я именно сюда и проникаю. Охраны мало. Живет он наверху. Украсть ее будет несложно. Так, украдите инкрустированную маску. Вот это уже интереснее. Это уже прямо чувствую себя конкретным домушником. Так, здесь... Давайте потихоньку начнем осматриваться. Буду ходить на цыпочку. Здесь можно спрятаться. Так, концентрация говорит нам о том, что рядом никого нету. Но концентрация тратится, кстати. Это логично. Он спит в той комнате. Надо беречь себя от... Если это у него на витрине, что же под замком? Что, что такое? Я кого-то слышу? Ненавижу это ублюдочное птицу. Сходит с ума от каждого шума. Там кто-то есть, нет? Не могу понять, откуда голос Дени. Давайте осмотримся. Красота-то какая. Я бы прикарманил кое-что, но мне нужна работа. Так, тут это есть уже. Сечете о чем я? Надо его высекать. Я тут явно не один. Но при концентрации я его не вижу. Так, смотреть. Будь у меня такая дамочка, моя кровать бы не остывала. Он один. Самое главное, что у нас теперь есть подозреваемый в краже. По той причине, что его-то здесь найдут. А мы-то убежим. Так, ну давайте по... работаем по предметам, не связанным с основным заданием. Все собираем. А потом уже займемся основной работой, потому что я вполне предугадываю, что после того, как мы ее возьмем, запустится какая-то цепочка скриптовых событий, когда нужно будет валить. Ну, храпит он знатно. Так, скрываем замок. Симулятор вора, в прямом смысле этого слова, очень много будет такой вот рутины. Сейчас мне главное понять, где он скрапит, чтобы случайно на него не нарваться. Еще говорят, у него есть какая-то птица есть, где ее я что-то не заметил. Так, я на цыпочках хожу на всякий случай. Так, вон он там, походу. Сам по себе спит. А что тогда за комната была? С той стороны или они связаны коридорчиками? Блин, сколько всего много. Ну да, это ювелирный магазин, в принципе. Удивляться не стоит. Ладно, ничего не упустить. Да, это с той стороны. Ощущение, что он где-то здесь, а я его не вижу. Значит, он наверху, наверное, спит. Как, в принципе, Гаррет и сказал. Давайте здесь осмотримся. Чуть не могу понять, что-то здесь пишет. Вор, что ли, или кто-то? 
Вор, который заснул, на вор не похож, больше на стражника. Так это все-таки стражники, да, наверное? Охранники ближнего магазина. Ну что, нам сейчас главное не поднять тревогу, что я могу сказать? На цыпочках, на цыпочках. Надеюсь, ничто меня по скрипту не выдаст. Не убираю вообще руку с контрола. Сейф. Я вижу сейф. Может его проще всего высечь? Так, вот это уже посложнее. Манипуляция будет. Это не так просто. На очень короткое время появляется точка. Ну, в принципе, если ничего не мешает, то справиться можно. Но вот если быть ограниченным во времени, то можно и запаниковать. Хорошо. Мне что нравится, что здесь э, воровская сущность Гаррета хорошо раскрывается. То есть у него цель вообще просто дойти до башни. Но параллельно ну, он что тут у нас? все подряд ворует. Почерневший браслет. Давайте посмотрим. Сначала мы нашли какие-то бренные оковы. Говорят, что эти браслеты в виде обвивающих руку змей любят компанию благородных вдов. Все шесть существующих браслетов, по слухам, несут себе мрачный секрет. Ну, понятно, можно собрать все. Ладно. Давайте посмотрим, есть ли возможность нашего оглушить. Да, есть. Давайте не будем этого делать, чтобы чувствовать напряжение, а то будет совсем легко. Так, 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 так. Есть смысл идти к этому стакану и пожалею ли я о том, что он не оглушил его. Если я вырублю свет, он проснется? Слава богу, нет. Ну все, дрыхло, ты все проспал. <с> Давайте той же дорогу уходим. Так, у нас здесь еще есть подвал и есть второй этаж. Здесь я вроде все смотрел, больше ничего не блестит. Давайте забирать. А, просто так не удастся, да? Ну да, если бы я его не оглушил, то я бы не смог это сделать. То есть, как бы его оглушение это разумная и требуемая вещь, потому что когда он уходил, я бы так замок просто не смог скрыть. Для себя безопасно. Поэтому мы сделали все правильно. Надо бы еще Эти камни стеклянные. Но ее можно хорошо продать тому, кто не поймет разницы. Пора и честь знать. Окно наверху поможет перелезть через ворота. Так, для начала сходим в подвал, посмотрим, что в нем, а уже потом пойдем вниз. Ага, вот и сам ювелир, да? Так, посмотрим. Кузен, это письмо наверняка пополнит груду неотправленных бумаг, киснущих под дождем в верхнем городе. Будем надеяться, что нет, ибо мое деликатное предложение может обогатить нас обоих. Так, мне нужно его... Печать так. еще не готова. Так, моя задача какая? Там что-то связано с, как... с каким-то обогащением. Я обогатить обоих. Поэтому для мадам я сделал позолоченную копию в обрамлении изысканного стекла. Подходящего сутенерши. Так, то есть настоящая маска где-то здесь, да? Или где-то где далеко? Боги на пороге. Хорошее выражение надо запомнить. Ты дальше будешь читать, или я тебя глушаю? Сейчас себе пальцы в кровь. Да-да-да. Оригинал стоит огромных денег. 
Я буду держать его при себе в мастерской, пока вы не найдете покупателя за пределами всего. Подделка и оригинал. Отличная афера, Лайгрув. Спасибо, что все записал. Так, то есть... Сегодня... Подделка или здесь, или где-то в мастерской в другой. Давайте орудовать теперь здесь. Давайте сначала осмотримся, что здесь за как. Где же я оставил эту золотую штуку? Однозначно его нужно оглушать. Так, сначала посмотрим, что здесь. Могу я здесь выйти, не могу. Да, могу выйти. Но мне не надо, мне нужно через верх. Давайте потушим пока все. По возможности. Понять бы, где лучше его оглушить. Умирающие нищие и собаки в клетках. Давай, 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 давай. Хорошо. Так. Еще хотелось бы понять то, что я его оглушил. Он же, в принципе, ну, по логике вещей, да? Если бы вы скрывали, что у вас есть какая-то супер золотая маска, хрен знает где, вы пишете это в письме, и при этом... Когда вы это письмо написали, вас кто-то оглушил и своровал все, что у вас есть в лежном магазине, я бы заподозрил что-то неладное и, наверное, бы эту маску куда-то перепрятал. Не знаю, есть ли здесь такая логика в игре и повлияет ли это на дальнейшее развитие событий. Но однозначно, что не оглушив его, все это своровать все бы не удалось. Поэтому я подразумеваю, что мы делаем все правильно. Хорошо. Так, ничего не упустил, ничего не блестит. Так, вот тут что-то есть пропустимое. Но это больше такого... О, еще сейфик. Давайте искать. Защелочку. Вот она, вот она. Ух, кодовый. А где взять код? Давайте почитаем письмо для начала. Кузен, это письмо... А, вот видите, 7, 3. Это явно код. 739. Это письмо наверняка выполнил Гуду неотправленную бумагу, но мы это слышали. 739. Ну, хреново ты шифруешься, если честно, мой друг. Если сейчас подойдет сейф 739. Так. Семь. Три. Девять. Ой, как это все было просто. А вот и настоящая маска. Она экстравагантнее моих рабочих масок. Пойдет в коллекцию. Опять же, вдруг на бал позову. Так. Ну, уникальная добыча, понятно. Маска с драгоценностями. Великолепная карнавальная маска. Ну, это все можно не читать. Просто оценивается их ювелирная значимость и ценность. Ну, вот, в принципе, как-то так. Конечно, можно было, наверное, отвлечь, все это прочитать. Он бы пришел обратно, мы бы скрыли сейф. Ну, все это настолько долго и муторно. Кстати, вот эту вещь можно взять? Нет, она блестит. Я же вроде оборовывал уже. Так, все, теперь идем на второй этаж. Так, ничего здесь не изменилось с моего прошлого здесь прохода. Так, на всякий случай на цыпочках. Кого-то слышу. Или это все тот же храпун. Или новый. Новый. Поэтому на цыпочках. Так, там кто-то хочет есть. Не могу понять, в этом здании или где-то снаружи. Судя по всему, голос изнутри. Служанка какая-нибудь. Так, на всякий случай потушим свечу. Чтобы даже если он проснулся, мы были в тени. Так. О, храпака дает, а? Насколько ему гарит надо снять и в рот засунуть. Говорит, помогает. В крайней мере, видел это в каких-то комедиях. Так, в часах что-то может быть спрятано, нет? Что-то я проглядел. Давайте посмотрим. 
Нет. Так, нет, это явно кто-то внутри. Это, видимо, семья Юлила. Она ходит. Она ходит. Сядь, посиди. Хорошо. Ну ты сиди так, не двигайся. Ну вообще напряженные, когда я глушать ее не хочется, во-первых, опасно, во-вторых, ну просто женщина как бы. Так, ну у нее вполне возможно что-то есть интересное с собой. Попробуйте ее буровать на цыпочках. Да, можно оглушить. Что, глушить, не оглушить? Украсть возможности нету. Блин, не, не буду рисковать, потому что вся операция провалится. Ну и глушить я тоже не буду. А птичка, птичка, аккуратно, птичка не величка. Я на цыпочках иду, ты меня не трогай. Не паникуй, птичка. Боги на пороге. Кто сказал фразу Боги на пороге? Он что, очнулся? Он вполне возможно очнулся. Пока мы почитаем газету. Кто следит за сторожевыми псами? Как то? Городская стража барона, конечно. После массового забоя животных, произведенного в ответ на подозрительную вспышку болезни, многие опасались за четвероногих стражей. На патрульный страж Толи Вонгс придумал гениальное решение. «Мы тебя посадим собачьи в клетки», — сказал он вчера, «чтобы люди не думали, что их можно жрать». Жители города могут возрадоваться, зная, что самые преданные защитники города теперь в безопасности. Это решение — точный своевременный ответ на несовершенную природу человека. Понятно. Ну, через эти гадетные вырезки мы видим, что в городе голод, разруха. Что даже собак готовы здесь сражевых. Так, ладно. Тетушка-то где? Да, через стены он видеть не может. Это путь наружу. Но когда я спрыгну, я не смогу вернуться сюда. Я понял. Именно поэтому я пока здесь огляжусь. Да чтобы тетушка не решила, что ей нужно встать и прийти сюда в ванную. Так, вроде чисто. Ну что, есть смысл ее глушать? Я не вижу. Потому что, вы знаете, я пытаюсь вжиться в роль всегда. И я сомневаюсь, что Гаррет за пару тройку вещей бы бедную даму оглушал. Там, может что-то интересное, конечно, есть. Ну ладно, давайте выходите. Все, пока ювелирная лавка. Здравствуй, опять дождливый городишко. Так, идем дальше к часовой башне. Ну, как вы понимаете, сделаем это уже в следующей серии, потому что, смотрю, серия подзатягивается. Я однозначно влюбляюсь в эту игру. Пока предполагаю и уже могу видеть, что игра довольно линейная. Есть и иллюзорная вариативность, да, с какой стороны подойти, но она все-таки иллюзорная. Но вот эти вот э, э, возможность краться на цыпочках по дому, при том, что здесь есть и живые люди, и спящие, и есть возможность послушать диалог, из, и, э, монолог из него, вынести какую-то информацию, что-то взломать. То есть э, вот именно симуляция вот этого воровских, воровских проделок очень хорошо исполнена и она доставляет, по крайней мере, здесь на первых порах. С удовольствием будем продолжать дальше. С вами был Аниплей. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.